வணக்க நண்பர்களே இன்னைக்கு நம்ம இந்த பகுதியில் என்ன பார்க்க போறோம்னா இப்போ ரீசெண்டாக நார்த் கொரியா வந்து இன்டர் கொரியன் லைசன் ஆஃபீஸ் அப்படிங்கிற ஒரு ஹெட் குவார்ட்டர்ஸ் நார்த் கொரியாவில் இருந்துச்சு அந்த பில்டிங் வந்து பாம் வச்சு கம்ப்ளீட்டாக டிஸ்ட்ராய் பண்ணியிருக்காங்க இந்த பில்டிங் எதோட சிம்பிள்னு பார்த்தீங்கன்னா நார்த் கொரியாவும் சவுத் கொரியாவும் மறுபடியும் ரெண்டு பேரும் ஜாயின் பண்ண போகிறாங்க அதுக்கான சிம்பிள் தான் அந்த ஹெட் குவார்ட்டர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி ரெண்டு பேரும் ஒரு அக்ரிமெண்ட் சைன் பண்ணி அந்த அக்ரிமெண்ட் பிரகாரம் கட்டப்பட்டது தான் பில்டிங் பட் நார்த் கொரியா இப்போ இந்த பில்டிங்கை பாம் வச்சு பிளாஸ்ட் பண்ணது மூலியமாக நார்த் கொரியா என்ன சொல்ல வராங்கன்னா இன்னமேட்டு நார்த் கொரியாவும் சவுத் கொரியாவும் மறுபடியும் ஜாயின் பண்ணவே மாட்டோம் அப்படிங்கிற ஒரு அறிக்கை தான் இந்த பில்டிங் பிளாஸ் மூலியமா நார்த் கொரியா சொல்ல வராங்க ரீசெண்டா ஒன் இயர்ல என்னென்ன ஈவெண்ட்ஸ் நடந்துச்சுன்னு பாத்தீங்கன்னா நார்த் கொரியா சவுத் கொரியா மறுபடியும் ஜாயின் பண்ணி ஒரு சிங்கிள் கண்ட்ரியா வர போறாங்க கொரியாவா வர போறாங்க அப்படிங்கிற விஷயத்துக்காக ரெண்டு பேரும் பேசி சமாதான ஆகி நிறைய அக்ரிமெண்ட்ஸ் எல்லாம் சைன் பண்ணிட்டு இருக்காங்க பட் இப்ப இந்த சுச்சுவேஷன் இவ்வளவு இன்டென்ஸ் ஆயிருக்கு இவ்வளவு மோசமாக அடைஞ்சிருக்கு அதுக்கு என்ன காரணம் இதுக்கு முன்னாடி நார்த் கொரியாவுக்கும் சவுத் கொரியாவுக்கும் இடையே உள்ள ஹிஸ்டரி என்ன அப்படிங்கிறத பத்தி இந்த பகுதியில நம்ம தெளிவா பார்க்கலாம் நார்த் கொரியா சவுத் கொரியா ரெண்டு பேருமே வந்து பாத்தீங்கன்னா ஜப்பானோட கண்ட்ரோலுக்கு கீழே தான் இருந்திருக்கு பிஃபோர் நைன்டீன் தௌசண்ட் நைன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் டென் அதுக்கு முன்னாடியில இருந்தே அவங்க ரெண்டு பேருமே ஜப்பானோட கண்ட்ரோல் கீழே தான் இருந்துட்டு வராங்க ஜப்பான் வந்து நார்த் கொரியா சவுத் கொரியா ரெண்டையும் சேர்த்து ஒரு கொரியன் கண்ட்ரியா வந்து டில் நைன்டீன் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் வரைக்கும் ஜப்பான் அதை ரூல் பண்ணிட்டு வந்துட்டு இருந்தாங்க பட் ஆப்டர் நைன்டீன் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் ஜப்பான் வேர்ல்டு வார் டூல யூஎஸ்ஏ தோத்தது பிரகாரம் இந்த கொரியா இந்த சிங்கிள் கண்ட்ரியா ஜப்பான் ரூல் பண்ணிட்டு இருந்த இந்த கொரியா வந்து ரெண்டு பகுதியில பிரிய ஆரம்பிக்குது ஜப்பான் ஏன்னா ஜப்பான் வந்து இதை கண்ட்ரோல் பண்ணிட்டு இருக்க ஜப்பான் வேர்ல்டு வார் டூல தோத்து போயிட்டாங்க ஸோ ரெண்டு குரூப்பா பிரிகிறாங்க ஒரு குரூப் வந்து கம்யூனிஸ்ட் சப்போர்ட் பண்றதும் இன்னொரு குரூப் வந்து கேபிட்டலிசம் சப்போர்ட் பண்ற குரூப்பா பிரிஞ்சாங்க இந்த கம்யூனிஸ்ட் சப்போர்ட் பண்ற குரூப்புக்கு லீடரா யார் வராங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா கிம் சங் அப்படிங்கிற ஒருத்தர் வராரு அவருதான் வந்து பிற்காலத்துல பவுண்டர் ஆஃப் நார்த் கொரியாவா ஆகுறாரு இதே மாதிரி இந்த கேபிட்டலிச சப்போர்ட் பண்ற குரூப்புக்கு லீடரா யார் வராருன்னு பாத்தீங்கன்னா சிங்மன்ரி அப்படிங்கிற ஒருத்தர் வராரு அவர் வந்து லேட்டரா சவுத் கொரியாவா கண்டுபிடிக்கக்கூடிய பவுண்டரா வராரு அது மட்டும் இல்லாம அவர் தான் ஃபர்ஸ்ட் பிரசிடென்ட் ஆஃப் சவுத் கொரியாவும் வராரு இந்த மாதிரி ரெண்டு பகுதிகளா கொரியா பிரிக்குது ஆப்டர் யூஎஸ்ஏ வந்து ஜப்பான் வந்து யூஎஸ்ஏ தோத்த பிறகு சோ இப்படி ரெண்டு பகுதிகளா பிரிஞ்ச இவங்க இதுக்கு ஒரு தீர்வு கொண்டு வரணுமே அப்படின்னு சொல்லி யூஎஸ்ஏவும் யூஎஸ்எஸ்ஆரும் ஆப்டர் நைன்டீன் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் என்ன முடிவு பண்றாங்கன்னா இது ரெண்டு பேரும் நம்ம இது ரெண்டு பகுதியிலும் ஃபர்ஸ்ட் வந்து ரெண்டு இதா பிரிச்சிருவோம் ரெண்டு கண்ட்ரியா நார்த் இந்த மேல நார்த் சைட் இருக்கிறத நார்த் கொரியாவும் கீழே சவுத் சைட்ல இருக்கிறத சவுத் கொரியாவும் பிரிச்சிடலாம் இந்த தேர்ட்டி எயிட் டிகிரி லேட்டிடியூட்ல பவுண்டரி வரையறாங்க யூஎஸ்ஏவும் யூஎஸ்எஸ்ஆரும் அதாவது இப்ப இருக்கக்கூடிய ரஷ்யாவும் ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து இந்த மாதிரி ஒரு பவுண்டரி வரைஞ்சு தேர்ட்டி எயிட் டிகிரி லேட்டிடியூட்ல பவுண்டரி வரைஞ்சு மேல இருக்கிறது நார்த் கொரியா சீழ இருக்கிற சவுத் கொரியா அப்படின்னு சொல்லி பிரிச்சு கொடுத்துட்டாங்க இது வந்து என்னதுன்னா இந்த இவங்க என்ன ஐடியா பண்ணாங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் இதை நம்ம டெம்பரரியா பிரிச்சிடலாம் பிரச்சனையான <laughs> நடந்துட்டு <laughs> இந்த மாதிரி ஹெவியா நடந்துட்டு இருக்கு சோ இப்ப கூட நீங்க பாக்கலாம் சவுத் கொரியா கேபிட்டல் ஃபாலோ பண்ணாத ஒரு வெரி வெரி வெல் டெவலப்டு டெமோக்ராட்டிக் கண்ட்ரியா சவுத் கொரியா மாறி இருக்கும் ஆனா நார்த் கொரியா இன்னமும் டெவலப் ஆகாம கம்யூனிசம் பிரின்சிபல் ஃபாலோ பண்ணதுனால இன்னுமே டெவலப் ஆகாத கண்ட்ரியா தான் நார்த் கொரியா இருந்துட்டு வருது ஃபைனலா இந்த கொரியன் வார்ல நார்த் கொரியா சவுத் கொரியா மாறி மாறி ரெண்டு பேரும் சண்டை போட்டுட்டு இருக்காங்க ஃபைனலா நைன்டீன் பிப்டி த்ரீல ஒரு அக்ரிமெண்ட் சைன் பண்றாங்க சைன் பண்ணி டிமிலிட்டரைஸ்ட் ஜோன் அப்படின்னு ஒண்ணு ஆரம்பிக்கிறாங்க டிமிலிட்டரைஸ்ட் ஜோன் ஒன்னும் கிடையாது நார்த் கொரியா சவுத் கொரியா ரெண்டு பேருக்கும் பார்டர் ஒரு பஃபர் ரீஜன் மாதிரி ஒன்னு கிரியேட் பண்றாங்க இந்த பஃபர் ரீஜன் தான் வந்து உங்களுக்கும் நார்த் கொரியாக்கும் சரி சவுத் கொரியாக்கும் சரி உங்களுக்கு உண்டான பார்டர் லைன் இதுதான் இனிமேல் நீங்க ரெண்டு பேரும் அடிச்சு கூடாது அந்த சைடு இருக்கிறது நார்த் கொரியா இந்த சைடு இருக்கு சவுத் கொரியா இது ரெண்டு பேருக்கும் நடுவில் இருக்கக்கூடியது இந்த டிமிலிட்டரைஸ்ட் ஜோன் அப்படின்னு சொல்லி ஒன்னு அந்த தேர்ட்டி எய்த் பேரல லைன் சொன்னா
நார்த் கொரியாவுக்கும் யூஎஸ்ஏக்கும் அப்பையில இருந்தே ஆகாது ஏன்னா யூஎஸ்ஏ கேபிட்டலிசம் பிரின்சிபல் ஃபாலோ பண்றாங்க நார்த் கொரியா கம்யூனிசம் பிரின்சிபலா ஃபாலோ பண்றாங்க ஸோ இப்போ ரீசெண்டாக டூ தௌசண்ட் எயிட்டீன்லயும் டூ 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 தௌசண்ட் நைன்டீன்லயும் பீஸ் அக்ரிமெண்ட் போயிட்டு இருந்திருக்கு யூஎஸ்ஏ பிரசிடென்ட்டுக்கும் நார்த் கொரியன் பிரசிடென்ட்டுக்கும் ரெண்டு பேரும் பீஸ் அக்ரிமெண்ட் வந்து ரெண்டு பேரும் சப்மிட் கலந்துட்டு இருந்தாங்க இவங்க என்ன இந்த அக்ரிமெண்ட் மூலியமா எக்ஸ்பர்ட்ஸ் என்ன சொல்ல ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ஓகே யூஎஸ்ஏக்கும் நார்த் கொரியாக்கும் பிரச்சனை முடிஞ்சிடும் ரெண்டு பேரும் பீஸ் அக்ரிமெண்ட் எல்லாம் சைன் பண்ணிடுவாங்க அப்படின்னு நினைச்சிட்டு இருந்தாங்க அதே மாதிரி இன்னும் இதே காலகட்டத்தில் என்ன நினைச்சுன்னு பாத்தீங்கன்னா டூ தௌசண்ட் எயிட்டீன் நியூக்ளியர் பீஸ் அக்ரிமெண்ட் யாரு நார்த் கொரியாவும் சவுத் கொரியாவும் ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து பீஸ் அக்ரிமெண்ட் டூ தௌசண்ட் எயிட்டீன்ல சைன் பண்ணாங்க எதுக்குன்னா இந்த மாதிரி பார்டர் ரீஞ்சல இனிமேல் டென்ஷனே இருக்காது நம்ம ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து ஃபியூச்சர்ல ரெண்டு பேரும் ஒரு கண்ட்ரியா மாறிடலாம் சிங்கிள் கொரியன் கண்ட்ரியா மாறிடலாம் அப்படின்லாம் இந்த இந்த அக்ரிமெண்ட்ல சைன் பண்ணி பேச்சுவார்த்தை மூலியமா ரெண்டு பேரும் ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங்ல போயிட்டு இருந்தாங்க பட் இந்த இந்த ஒன்ஸ் இந்த கொரோனா பேண்டமிக் ஆரம்பித்த பிறகு என்ன ஆச்சுன்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து நார்த் கொரியா என்ன கம்ப்ளைண்ட் பண்ணுறாங்கன்னா வந்து சவுத் கொரியாலேருந்து நிறைய வந்து போராளிகள்லாம் எங்கள் நார்த் கொரியாக்குள்ள பூந்து இந்த கேபிட்டலிசம் பிரின்சிபல் வந்து நார்த் கொரியாவில் பர பரப்ப பார்க்குறாங்க நார்த் கொரியாவில் கேபிட்டலிசத்தை விதைக்க பார்க்குறாங்க அப்படின்னு சொல்லி நார்த் கொரியா ஒரு குற்றச்சாட்டை மேலே வைக்கிறாங்க அது மட்டும் இல்லாம இந்த மாதிரி பரப்புறது மூலியமா எங்க நார்த் கொரியன் பீப்புளை வந்து பிரெயின் வாஷும் பண்றாங்க அப்படின்னு சொல்லி நார்த் கொரியா வந்து மிகப்பெரிய குற்றச்சாட்டு வச்சிருச்சு அதனாலதான் வந்து இந்த மாதிரி ரெண்டு பேரும் அக்ரிமெண்ட் மூலியமா சைன் பண்ணி ஒரு பில்டிங் உருவாக்கியிருக்காங்க நார்த் கொரியால இன்டர் கொரியன் லைசன் ஆபீஸ் அப்படின்னு ஒரு ஹெட் குவார்டர்ஸ் நார்த் கொரியால உருவாக்கியிருக்காங்க இது எதோட சிம்பிள்னா நார்த் கொரியாவும் சவுத் கொரியாவும் ஃபியூச்சர்ல ஜாயின் பண்ணிப்பாங்க அப்படிங்கிற பேசிஸ்ல தான் டூ தௌசண்ட் எயிட்டீன் பீஸ் அக்ரிமெண்ட் மூலியமா அந்த பில்டிங் கட்டினாங்க பட் இப்ப நார்த் கொரியா என்ன பண்ணிருக்குன்னா சின்ஸ் இவங்க இந்த மாதிரிலாம் இந்த கேபிட்டல்ஸ் இதை பரப்புறதுனா அந்த பில்டிங் வந்து பாம்ப் வச்சு பிளாஸ்ட் பண்ணிட்டாங்க ஸோ இதன் மூலியமா என்ன சொல்ல வராங்கன்னா இன்னுமேட்டு நார்த் கொரியாவுக்கும் சவுத் கொரியாவுக்கும் பேச்சுவார்த்தையே கிடையாது ரெண்டு பேரும் கடைசி வரைக்கும் பிரிஞ்சே தான் இருக்க போறோம் எந்த நிமிட்டு ஜாயின் பண்ற பேச்சுக்கே இடம் இல்லை அப்படின்னு சொல்லி நார்த் கொரியன் பிரசிடென்ட் தெளிவா வந்து இந்த பாம் பிளாஸ்ட் இந்த பில்டிங் வச்சு பாம் பிளாஸ்ட் பண்ணது மூலியமா ஒரு அறிக்கை மூலி இந்த அறிக்கையா வந்து இந்த பாம் பிளாஸ்ட் வச்சு அவர் வந்து உலகத்துக்கு சொல்றாரு அது மட்டும் இல்லாம யூஎஸ்ஏ வந்து நார்த் கொரியா வர முன்ன பீஸ் அக்ரிமெண்ட் பேசிட்டு இருந்தாங்க ரெண்டு பேரும் வந்து டென்ஷன் போயிரும் சொன்னதுனால டென்ஷன் போயிரும் அப்படின்னு தான் நினைச்சிட்டு இருந்தோம் அந்த ரெண்டு டூ தௌசண்ட் எயிட்டீன் நைன்டீன் பீஸ் அக்ரிமெண்ட் மூலியமா பட் இப்ப இந்த பாம் பிளாஸ்ட் பண்ணதுனால இன்னும் என்ன ஆக போதுனா யூஎஸ்ஏ நார்த் கொரியா இன்னும் ஃபர்தரா வந்து டிஃபரன்சஸ் டெவலப் ஆகி இன்னும் ரெண்டு பேரும் முறைச்சிட்டு இருக்க போறாங்க இன்னும் ரெண்டு பேருத்துக்கும் பகை உண்டாக போகுது அப்படின்னு வந்து எக்ஸ்பர்ட்ஸ் எல்லாம் சொல்றாங்க இது வந்து கொரியன் பென்சிலாவுக்கு நல்லது கிடையாது இந்த சவுத் சைனா சி ரீஜனுக்கே சுத்தமா நல்லது கிடையாது அப்படின்னு எக்ஸ்பர்ட்ஸ் ஒரு கருத்து வைக்கிறாங்க சோ இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் தடுத்து நிறுத்தம்னா அது யார் முன்ன வரணும் யுனைடெட் நேஷன்ஸ் முன்னாடி வரணும் ஆல்ரெடி யூஎஸ்ஏக்கும் சைனாவுக்கும் உங்களுக்கே தெரியும் நிறைய ட்ரேட் விஷயத்துல நிறைய ரெண்டு பேருக்குமே நிறைய சண்டைகள் போயிட்டு இருக்கிறது தெரியும் இப்ப நார்த் கொரியா சவுத் கொரியா வேற ரீசெண்டா அடிச்சுக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க அது மட்டும் இல்லாம யூஎஸ்ஏ நார்த் கொரியாவும் ரெண்டு பேரும் சமாதானம் ஆயிருவாங்க நினைச்சாலும் இப்ப வந்து அகைன் இந்த பாம் பிளாஸ்ட் மூலியமா தெளிவா சொல்லிச்சு நாங்க யார் கூடயும் சமாதானம் பேச வரமாட்டோம் நார்த் கொரியா வரமாட்டோம்னு சொல்லிட்டாங்க இப்ப ரீசெண்டா வந்து இந்தியாவும் சைனாவும் வேற பார்டர் டிஸ்பியூட் போயிட்டு இருக்கு இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு கண்ட்ரிக்கும் ரெண்டு கண்ட்ரிக்கும் இடையே உள்ள ப்ராப்ளம் இந்த கொரோனா பேண்டமிக் டைம்ல இன்டென்சிஃபை ஆகிட்டே வருது சி முன்ன நடந்த ஃபர்ஸ்ட் டூ வேர்ல்டு வார்ஸும் வந்து அவ்வளோ பெரிய விஷயமா நம்ம பார்க்க முடியாது ஏன்னா இப்போ இன்கேஸ் வேர்ல்டு வார் த்ரீ அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் வந்தால் ஏன் அது இவ்வளோ டேஞ்சரஸ்ன்னு சொல்கிறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இருக்க எல்லா கண்ட்ரீஸ்டுமே மேக்சிமம் வந்து நியூக்ளியர் பாம்ப் வச்சுருக்காங்க ஸோ ரீசெண்டாக சிப்ரி ரிலீஸ் பண்ண ரிப்போர்ட்டில் பாகிஸ்தான்கிட்ட ஒன் சிக்ஸ்டி நியூக்ளியர் பாம்ஸும் இந்தியாட்ட ஒன் ஃபார்ட்டி நியூக்ளியர் பாம்ஸும் இருக்கிறதா வந்து அந்த அறிக்கை சொல்லுது இப்படி பார்க்கும்போது இவங்க ரெண்டு பேருமே இவ்வளோ பாம்ஸ் வச்சுருந்தா இந்த ரெண்டு கண்ட்ரியுமே சேர்ந்து உலகத்தை திட்டத்திட்ட நாலு டைம் இந்த உலகத்தையே நாலு டைம் கம்ப்ளீட்டா டிஸ்ட்ராய் பண்ற அளவுக்கு இந்தியாவுக்கும் பாகிஸ்தானுக்கும் பாம் இருக்கு அப்ப மத்த கண்ட்ரி ஸ்டே எவ்வளவு இருக்குன்னு பாத்துக்கோங்க வேர்ல்டு வார் த்ரீ அப்படின்னு ஒன் இன் கேஸ் வந்தால் இந்த நடந்துட்டு இருக்கக்கூடிய இந்த ரெண்டு கண்ட்ரீஸ்க்கும் பல்வேறு ரெண